హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ ఏమిటుంది అనేది మనం చకచకా చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి టెక్నో స్పార్క్ ఫైవ్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు అనౌన్స్ అయితే చేశారనమాట ఇది వచ్చేసరికి మన ఇండియాలో అనౌన్స్ చేయలేదు వేరే కంట్రీలో వస్తే దీని ప్రీ బుకింగ్ కూడా తీసుకుంటున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అక్కడ దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే తొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయల వరకు దాని ప్రైజ్ పెట్టినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది వీళ్ళు వచ్చేసరికి స్పార్క్ సిరీస్ ని మన ఇండియాలో కూడా తీసుకొచ్చారు ఆల్రెడీ గతంలో వచ్చేసరికి వీళ్ళు స్పార్క్ ఫోర్ ని అయితే తీసుకొచ్చారు దాని ప్రైస్ ఏడు వేల ఐదు వందలు ఎంతో ఇప్పుడు కూడా అయితే ఉన్నట్టుంది సో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంచెస్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అయితే తీసుకొచ్చారు ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ఇందులో స్టోరేజ్ చూసుకుంటే థర్టీ టూ జీబీ ర్యామ్ వచ్చేసరికి టూ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి ఏం ప్రాసెసర్ అయితే చేయట్లేదు రేర్ సైడ్ కెమెరా చూసుకుంటే మనకి క్వాడ్ కెమెరా సెట్ అప్పుడు మెయిన్ కెమెరా థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెకండ్ కెమెరా టూ మెగా పిక్సెల్ ఇది మైక్రో సెన్సర్ థర్డ్ కెమెరా చూసినా టూ మెగా పిక్సెల్ ఇది డెప్ సెన్సర్ ఫోర్త్ కెమెరా ఏంటని తెలియదు ఏ కెమెరా అంటారు అంటే ఇది విజయ కెమెరా వాడేసి ఉంటారు ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ టెన్త్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో టెన్ వాట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు అనౌన్స్ అయితే చేశారు మరి ఈ మొబైల్ ఎప్పుడు వీళ్ళు ఇండియాలో తీసుకొస్తారు చూడాలి రాజ్యం చూసుకుంటే మనకు ఒప్పో నుంచి ఒప్పో ఏ నైన్టీ టూ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు మలేషియాలో అయితే లాంచ్ చేశారు ఈ మొబైల్ ఏమి కాదు లాస్ట్ మంత్ వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఏ ఫిఫ్టీ టూ ఏ సెవెంటీ టూ అని చెప్పి రెండు మొబైల్స్ ని అయితే లాంచ్ చేశారు ఏ ఫిఫ్టీ టూ కి ఏ సెవెంటీ టూ కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే ఒక కెమెరా ఒకటి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రెండు ఒకటే మొబైల్స్ బట్ వచ్చేసరికి ఏ ఫిఫ్టీ టూ ఏ సెవెంటీ టూ అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు అదే మొబైల్ ని వీళ్ళు ఏ నైన్టీ టూ పేరు మీద మలేషియాలో అయితే లాంచ్ చేశారు అంటే ఏ సెవెంటీ టూ నే మలేషియాలో వచ్చేసరికి ఏ నైన్టీ టూ పేరు మీద లాంచ్ చేశారు సో మన ఇండియాలో కూడా మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతుంది ఒప్పో సరికి ఒప్పో ఏ నైన్టీ టూ ఎస్ అనుకుంటా సో ఆ మొబైల్ మరి ఏ మొబైల్ తీసుకురాబోతుందో చూడాలి సో త్రాంజ్యం చూసుకుంటే మనకి సామ్సంగ్ నుంచి సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ సెవెన్ అండ్ ఎస్ సెవెన్ ప్లస్ ఈ రెండు మొబైల్స్ కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఏవైతే కంపెనీ నుండి వచ్చే అప్డేట్స్ ఉంటాయి వీటిని వచ్చేసరికి ఆపేసింది లాస్ట్ మంత్ అనుకుంటా వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఆపేసారు ఇకపై నుంచి వాటికి అప్డేట్స్ రావని ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఆ లిస్ట్ లో మనకి ఎస్ ఎయిట్ అండ్ ఎస్ ఎయిట్ ప్లస్ అయితే కలిసింది అయితే వీటికి వచ్చేసరికి అప్డేట్స్ ఆపరు వీళ్ళు వచ్చేసరికి క్వార్టర్లీ అప్డేట్స్ అయితే తీసుకొస్తారు అంటే ఇయర్లీ వచ్చేసరికి ఫోర్ టైమ్స్ వీటికి అప్డేట్స్ అయితే వస్తాయి ఆ లిస్ట్ లో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఎస్ ఎయిట్ అండ్ ఎస్ ఎయిట్ ప్లస్ ని కలిపినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఈ లెక్కను చూస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి వీటికి కూడా అప్డేట్స్ అయితే ఆగిపోతాయి ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ మొబైల్స్ లో మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ అయితే ఉంది ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అయితే వీటికి అప్డేట్ లేదు రాదు కూడా ఎందుకంటే ఇవి రావడమే నోకట్ తో వచ్చినాయి ఆ తర్వాత వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఓరియో ఇచ్చారు తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ ఇచ్చారు రెండు అప్డేట్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయి సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ మాత్రం మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి క్వార్టర్లీ అయితే వస్తాయి అనమాట అంటే మూడు నెలలకు ఒకసారి వీటికి అప్డేట్స్ అయితే వస్తాయి ఇక్కడ మీకు మొత్తం లిస్ట్ చూపిస్తున్న సామ్సంగ్ డివైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో క్వార్టర్లీ అప్డేట్స్ అందుకునే డివైసెస్ అన్ని ఇవి అనమాట సో తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి ఈ కామర్స్ నుంచి ఈ కామర్స్ లో మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ అలాగే అమెజాన్ పేటిఎం అలాగే సామ్సంగ్ ఇండియా రియల్మీ మీ డాట్ కామ్ సో ఇవన్నీ ఏవైతే ఈ కామర్స్ ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ మళ్ళీ ఓపెన్ అయితే చేశారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసరికి గ్రీన్ జోన్ అలాగే ఆరెంజ్ జోన్ ఈ రెండు ఏరియాల్లో వచ్చేసరికి నాన్ ఎసెన్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మొబైల్ ఫోన్స్ కావచ్చు ఎనీ డివైస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనమాట ఏసీలు వాషింగ్ మిషన్స్ మైక్రో ఓవెన్స్ సో ఇవన్నిటిని వచ్చేసరికి నాన్ ఎసెన్షియల్ ప్రోడక్ట్ ఈ రెండు జోన్స్ లో అయితే అమ్ముకోవచ్చు రెడ్ జోన్ లో అయితే అమ్మడానికి లేదు ఎవరైతే రెడ్ జోన్ ఏరియాలో ఉంటారో వీళ్ళు వచ్చరికి ఈ కామర్స్ నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్స్ అయితే అందుకోలేరు సో ఇప్పుడు వీళ్ళంతా వచ్చేసరికి వీళ్ళ షాప్స్ అయితే ఓపెన్ చేశారు ఈ కామర్స్ ని సో మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా ఇప్పుడైతే బుక్ చేసుకోవచ్చు బట్ వచ్చరికి రెడ్ జోన్ లో వాళ్ళు మాత్రం బుక్ చేయడానికి ఉండదు ఓన్లీ గ్రీన్ జోన్ అలాగే ఆరెంజ్ జోన్ వాళ్ళు మాత్రమే బుక్ చేసి తెప్పించుకోగలరు అనమాట సో మేము ఉన్నది రెడ్ జోన్ లో మాకు ఇంకే ప్రోడక్ట్ అయితే వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇక అలాగే ఊబర్ అండ్ ఓలా కూడా వాళ్ళ సర్వీసెస్ ని అయితే ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేసి వీళ్ళు కూడా గ్రీన్ జోన్ అండ్ ఆరెంజ్ జోన్ ఈ రెండింటి వరకు వీళ్ళకి కూడా పర్మిషన్ అయితే వచ్చింది రెడ్ జోన్ లోకి వెళ్ళడానికి కూడా వీళ్ళకైతే పర్మి
స్మార్ట్ కెమెరా టూ మెగా పిక్సెల్ డిప్ సెన్సర్ ఫ్రంట్ కెమెరా సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ పైతో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది అనమాట ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు సింగపూర్లో పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలకి అయితే లాంచ్ చేశారు సో మరి మన ఇండియాలో ఎంత ప్రైస్లో తీసుకొస్తారు అనేది అని ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఒకవేళ తీసుకొచ్చినా బిలో పన్నెండు వేల రూపాయలు అంటే ఆ ప్రైస్లో తీసుకొస్తేనే ఏమైనా సేల్స్ అయితే ఉంటాయి సో త్రాగిన చూసుకుంటే మనకి మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ రీసెంట్గానే మనకి ఎం ట్వంటీ వన్ మొబైల్ ప్రైజెస్ అయితే డ్రాప్ చేసిందని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం అందులో చూసుకుంటే మనకి బేస్ వేరియంట్ ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి పదమూడు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఉందని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి అమెజాన్లో ఇంకా ఆఫర్లో మనకి పన్నెండు వేల ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి దొరుకుతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది మీరు ఎవరైనా ఎం థర్టీ ఎస్ శాంసంగ్లో ఎం థర్టీ ఎస్ మొబైల్ కొనాలి అనుకుంటే ఆ మొబైల్ బదులు ఈ మొబైల్ కొనుక్కోవడం బెటర్ ఆ మొబైల్ ఈ మొబైల్కి మీకు ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు రెండు ఒకటే మొబైల్స్ వాటిసరికి పేర్లు మార్చి అయితే లాంచ్ చేశారు ఇప్పటికీ చూసుకుంటే ఆ మొబైల్ ప్రైస్ పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఎంత ఉంది సో ఆ మొబైల్ కొనే కన్నా ఇప్పుడు మీరు ఈ పన్నెండు వేల ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టి ఈ మొబైల్ అమెజాన్లో కొనుక్కోవచ్చు అదే ఆఫ్లైన్ లో ఈ మొబైల్ కొనుక్కోవాలంటే పదమూడు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది తరాజ్ఞం చూసుకుంటే మనకి షౌమి నుంచి షౌమి మీ టెన్ మన ఇండియాలో మార్చి ముప్పై ఒకటి తారీఖున లాంచ్ అవ్వాలి బట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ లాక్డౌన్ ఆడడం వల్ల దీన్ని పోస్ట్ పోన్ అయితే చేశారు ఇప్పుడు దీని డేట్ అయితే మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేశారు ఇది మనకి మళ్ళీ లాంచ్ అయితే కాబోతుంది మే ఎనిమిదో తారీఖున ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి మన ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేయబోతుంది ఇది వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ తో మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు చైనాలో ఎప్పుడో లాంచ్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ వీళ్ళు ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఈ మొబైల్ ప్రైస్ కూడా మనకి చైనాలో చూస్తే నలభై రూపాయల వరకు అక్కడ ప్రైస్ అయితే ఉంది మరి ఇండియాలో ఎంత ప్రైస్ లో తీసుకొస్తారు చూడాలి ఇక అలాగే షోమి మీ బ్రౌజర్ ద్వారా వీళ్ళ మనం బ్రౌజ్ చేసే ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఈ డేటాను వచ్చేసరికి చైనాకి చేరవేస్తుందని చెప్పేసి రీసెంట్ గానే మనం టెక్ న్యూస్ లో మాట్లాడుకున్న సంగతి మన అందరికి తెలిసిందే కదా సో దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనకి మనోజ్ కుమార్ జైన్ ఒక వీడియోని అయితే పోస్ట్ చేశాడు అంటే యూట్యూబ్ ద్వారా ఒక వీడియోని అయితే పోస్ట్ చేశాడు అలా ట్విట్టర్ లో వచ్చేసరికి ఒక నోట్ను కూడా అయితే రిలీజ్ చేశారు మేము వచ్చేసరికి నిప్పు కన్నా స్వచ్ఛమైన వాళ్ళు నిప్పుకైనా తుప్పు పట్టిద్దాం కానీ మాకు పట్టదన్నట్టుగా వీళ్ళు కొన్ని డైలాగులు చెప్పి సో తను వచ్చేసరికి ప్రూవ్ చేసుకుందామని ట్రై చేశాడు అనమాట మేము వచ్చేసరికి ఫుల్ సేఫ్ మా బ్రౌజర్లు అని చెప్పి బట్ వచ్చేసరికి సెక్యూరిటీ రీసెర్చర్స్ ఎవరైతే ఈ న్యూస్ ని స్ప్రెడ్ చేశారో వాళ్ళు వచ్చేసరికి బాటమ్ ని ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా చూపించారు అనమాట ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశారు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపించారు ఎలాగా ఈ మీ బ్రౌజరు మన డేటాని చైనాకి చేరవేస్తుంది అనేది ఈ వీడియో ద్వారా వాళ్ళైతే తెలియజేశారు సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు షౌమి ఏం చేసిందంటే వీళ్ళ మీ బ్రౌజర్ సేవ్ అయితే ఉన్నాయో మీ బ్రౌజర్ మీ బ్రౌజర్ ప్రో మింట్ బ్రౌజర్ వీటికి కొత్త అప్డేట్ అయితే రిలీజ్ చేసి వీటిని ఫిక్స్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో ఈ బ్రౌజర్స్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఇంక్నగ్నిటో మోడ్ ఉంటుంది సో అజ్ఞాత మోడ్ అనమాట ఇందులోకి వెళ్ళి ఎవరైనా బ్రౌజ్ చేస్తే ఈ డేటా అనేది బయటకు వెళ్దని చెప్పేసి చాలా మంది భావిస్తారు బట్ వచ్చేసరికి ఆ మోడ్ లో మనం బ్రౌజ్ చేసినా సరే మన డేటా అనేది పైకి అయితే చేరిపోతుంది అనమాట అది కూడా వాళ్ళు అయితే వీడియో ద్వారా ప్రూవ్ చేశారు సో దీనికి మీరు అందులో పర్మిషన్స్ ఉన్నాయంట మనకి మామూలుగా జనరల్ గా బ్రౌజర్ వాడే వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఎలా తెలుస్తాయి సో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏమైనా కావాలంటే బ్రౌజ్ చేసుకుంటారు సో దీనికోసం మనం ఇన్కంగ్నిటో మోడ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎన్హైజ్డ్ ఇన్కంగ్నిటో మోడ్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది అంట దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తుంటే మన డేటా అనేది గూగుల్ అండ్ సెర్చ్ ఇన్ చేసుకుంటుందని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది దాన్ని వచ్చేసరికి మనం డిసేబుల్ అయితే చేయాలి సో ఇవన్నీ మామూలుగా బ్రౌజర్స్ వాడే వాళ్ళు ఇవన్నీ నెతుక్కోరు మామూలుగా వాడేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి తెలియకుండానే వీళ్ళు లోపల ఏవో సెట్టింగ్స్ లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టేసి సో మేము అక్కడ ఆప్షన్ పెట్టాము వాటిని మీరు ఎనేబుల్ అని డిసేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఎలాగా సో తరాజ్ఞం చూసుకుంటే మనకి జియో నుంచి మరి జియోకి ఏమైందో తెలియదు కానీ రీసెంట్ గా చూసుకుంటే ఫేస్బుక్ కొంతవరకు జియోలోని షేర్స్ ని కొనుక్కున్న సంగతి మనందరూ తెలుసు అంటే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన సంగతి మనకు తెలుసు వాళ్ళు వచ్చరికి నలభై మూడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ అయితే చేశారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వేరే కంపెనీ అమెరికాకి సంబంధించిన మరో కంపెనీ వచ్చేసరికి జియోలో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది వన్ పర్సెంట్ షేర్ షేర్ ని వీళ్ళు ఆక్యుపై చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఐదు వేల ఆరు వందల యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఈ కంపెనీ పేరు వచ్చేసరికి సిల్వర్ వీళ్ళు వచ్చేసరికి టెక్నాలజీ
రియల్మీ ఇప్పటికీ మన ఇండియాలోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయితే పూర్తవుతుంది అనమాట సో వీళ్ళు రెండు సంవత్సరాలకి వీళ్ళు సెకండ్ బర్త్డే అయితే ఇప్పుడు ఇండియాలో జరుపుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే వచ్చిన రెండు సంవత్సరాల్లో ఇండియాలో టాప్ త్రీ ప్లేస్లో అయితే వీళ్ళు ఉన్నారు ఫస్ట్ ప్లేస్లో షోమీ ఉంటే సెకండ్ ప్లేస్లో శాంసంగ్ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు రియల్మీ అయితే కొనసాగుతుంది ఇక అలాగే రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో అలాగే ఎక్స్ ఈ రెండు మొబైల్స్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు కొత్త అప్డేట్ అయితే రోల్ అవుట్ చేస్తున్నారు ఈ అప్డేట్ ద్వారా మీకు ఏప్రిల్ నెల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అనేది అనుకుంటారు సో మీరు ఎవరైనా ఎక్స్టీ కానీ లేకపోతే ఫైవ్ ప్రో కానీ వాడుతున్నట్టు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక అలాగే రియల్మీ ఎక్స్ త్రీ సిరీస్ అయితే తీసుకురాబోతున్న సంగతి తెలుసు ఇందులో సరికి జూమ్ ఎడిషన్ కూడా అయితే వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నారు సూపర్ జూమ్ ఎడిషన్ సో దీంట్లో సరికి బ్యాటరీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ థర్టీ వాట్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ తో రాబోతుందని రీసెంట్ గా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు సరికి దీన్ని ప్రాసెసర్ కూడా స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఈ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నట్టుగా లీక్స్ అయితే బయటకు వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ రియల్మీ ఎక్స్ త్రీ వచ్చేసరికి ఇంత ముందు మనకు టెన్ అవర్స్ పాటు అయింది అక్కడ సరికి మొబైల్ సంబంధించిన కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా మనకి లీక్ అయితే అయినాయి సో ఇప్పుడు సరికి మనకి మెల్లమెల్లగా రియల్మీ ఎక్స్ త్రీ సూపర్ జూమ్ మోడల్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా కొద్ది కొద్దిగా అయితే లీక్ అవుతున్నాయి సో త్రాన్ న్యూ చూసుకుంటే మనకి వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రో ఈ మొబైల్కి వచ్చేసరికి గ్రీన్ టింట్ అలాగే బ్లాక్ క్రాష్ ఈ డిస్ప్లే సంబంధించిన సమస్యలు యూజర్స్ ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పేసి ఇంత ముందు మన టెక్ న్యూస్లో మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి వీళ్ళు దీనికి ఫిక్స్ చేస్తూ రెండు అప్డేట్స్ అయితే ఆక్సిజన్ అప్డేట్స్ తీసుకొచ్చారు ఆక్సిజన్ వైస్ అప్డేట్ అయితే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రోకి తీసుకొచ్చారు బట్ వచ్చేసరికి ఆ అప్డేట్స్ చేసుకున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆ గ్రీన్ టింట్ అలాగే వచ్చేసరికి బ్లాక్ క్రాష్ డిస్ప్లే ఇష్యూస్ వచ్చేసరికి ఇంకా పోలేదని యూజర్స్ అయితే కంప్లీట్ రేజ్ అయితే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వస్తారు మనకి అన్అఫిషియల్ గా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే బయటకు వస్తుంది ఇది రెడీట్ లో వచ్చేసరికి ఓ యూజర్ అయితే పోస్ట్ చేశాడు సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ ప్రాబ్లం ఉందో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించింది కాదు హార్డ్వేర్ కి సంబంధించింది వన్ ప్లస్ సర్వీస్ టీమ్ వచ్చేసరికి దీన్ని అయితే గుర్తించింది అని చెప్పేసి ఒక న్యూస్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు దీనికి గాను వీళ్ళు వచ్చేసరికి వన్ ప్లస్ రిటర్న్ పాలసీ థర్టీ డేస్ ప్రకారం ఈ మొబైల్స్ ని వాళ్ళు రిటర్న్ తీసేసుకోవడం దాని ప్లేస్ లో కొత్త మొబైల్స్ ఇవ్వడం లేకపోతే రిఫండబుల్ అంటే ఏమైనా మనీ రిఫండ్ ఇచ్చేయడం ఇలాంటి పాలసీని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అన్నట్టుగా మనకి రెడీట్ లోని ఒక యూజర్ వచ్చేసరికి దీన్ని అయితే పోస్ట్ చేశాడు సో ఈ అఫీషియల్ గా ఇప్పటి వరకు వన్ ప్లస్ నుంచి ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం అయితే మనకి రాలేదు అనమాట అంటే వీటిని వచ్చేసరికి రిటర్న్ తీసుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది వీటి సేల్స్ అనేది మన ఇండియాలో అయితే జరగలేదు యూకేలో అయితే వీటిని సేల్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు అక్కడే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ అయ్యి దీని ప్రకారం చూసుకుంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళు మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన ఏవైతే మొబైల్స్ ఉన్నాయో వాటిలో ఎన్నాట్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేది చూసి వాటన్నిటిని మళ్ళీ వీళ్ళు రీకాల్ చేసి వాటి డిస్ప్లే చేంజ్ చేసి మళ్ళీ రీప్యాక్ చేసి మళ్ళీ అమ్మేసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది దీని ప్రకారం మన ఇండియాలో మళ్ళీ సేల్స్ కొంచెం లేట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది సో ఏదేమైనప్పటికీ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రో ఫస్ట్ బ్యాచ్ కొనబోవడమే బెటర్ అనమాట మీరు సెకండ్ బ్యాచ్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోవడం బెటర్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇలాంటి ఇష్యూస్ ని వెనక్కి తీసుకెళ్లి వీళ్ళు మళ్ళీ డిస్ప్లే చేంజ్ చేసి మళ్ళీ రీప్యాక్ చేసి అమిన మనకి తెలీదు సో అయితే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయ కింద మా ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు ఏంటంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ 